അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിന് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിക്കൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എടുത്ത് സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരെ ചിക്കൻ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് അത്ര കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി കിഴങ്ങൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ പീസാക്കി വേവിക്കേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ മാവ് ഭയങ്കര ലൂസായി പോകും തൊലിയോട് കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഈ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ സാധാരണ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചിയെടുക്കലുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കലാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തിലൊക്കെ ചതിക്കുന്ന ഈ കല്ലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് ചതച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അടർത്തി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറേ സമയം എല്ലാം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കല്ല് വെച്ച് ചതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചതച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അടർത്തി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഭാഗം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ആക്കുക അപ്പോൾ പകുതി മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചിക്കൻ്റെ വലിയ വലിയ ചെറിയ ചെറിയ നാല് നാല് പോലുള്ള പീസ് നമുക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അളവ് എടുക്കുന്ന അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചതച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ മാഷ്ടറൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അധികം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ചെറുതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ചെറുതെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് നീളത്തിലല്ല കേട്ടോ ഒരു സ്ക്വയറിൽ മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങ് നൈസാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ ചോപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചിടാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായി മുറിച്ചതിന് ശേഷം ചതച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാരവേപ്പില ചെറുതായി മുറിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വഴന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉള്ളി കടിക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ കട്ട്ലേറ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിനി പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ ഉൾഭാഗം നല്ല റെഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇന
ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവ് കുറച്ച് ലൂസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ചൊരു വെള്ളമായം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റ് നല്ലൊരു തിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നോക്കാം കട്ട്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കുക്കി കട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ കുറച്ച് വലിയ കട്ട്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കൊട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള കട്ട്ലറ്റ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കയ്യിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് തിരിച്ച് കൊട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് ഒതുക്കി കൊടുത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് കട്ട്ലേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര വലുത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്നങ്ങ് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മുൻപ് ചൂണ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ആറ് വലിയ കട്ട്ലേറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കട്ട്ലേറ്റും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടു പതിമൂന്ന് കട്ട്ലേറ്റിനുള്ള മാവ് നമ്മൾ എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അങ്ങ് കറക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവ് നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് നമുക്ക് പുറം ഭാഗം നല്ലൊരു തിക്നെസ്സിൽ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് റെഡിമെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രെഡ് പ്ലെയിനായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുന്നേക്കാൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ചൂടാക്കി പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ഒന്നങ്ങ് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മുട്ട എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നങ്ങ് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് മുട്ട മുക്കിയ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര നനവ്
അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ടാൽ തന്നെയാണ് നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയൊരു ലുക്കായി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പക്ഷേ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കാരണം ഉള്ളിൽ കുക്ക് ആവാനൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം വെന്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഓയിലേക്ക് ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂട് വേണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചൂടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ചൂടാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഓട്ട് ഉത്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ അതങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കണം കാരണം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഡബിൾ കോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് അമർത്തി ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് ഒരു ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉള്ളിലും കൂടുതലായിട്ട് വേവാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് അത്യാവശ്യം വലുതാണല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് അധികം വലിയ ചട്ടിയൊക്കെ ആ പാത്രം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഇത്തിരി വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് കളർ തന്നെയായി കിട്ടിക്കോളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് എണ്ണയിൽ ഇടേണ്ട കേട്ടോ കാരണം കുറേ സമയം എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കറുപ്പ് കളറായി പോകും ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ കളർ അങ്ങ് മാറിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പതുക്കെ കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ചൂട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ മാറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കരിഞ്ഞ കളറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം മുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തിനൊക്കെ നല്ല ഡബിൾ കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും